தமிழகம் புதுவையில் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி வரை மழை நீடிக்கும் திண்டுக்கல் தருமபுரி உள்ளிட்ட இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் கொள்ளிட மாற்றில் கரைபுரண்டோடும் வெள்ளம் கரையோர பகுதி மக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை சிவகங்கை மாவட்டம் பொன்னாங்குடி கிராமத்தில் குடியிருப்புகளை சூழ்ந்த மழை நீர் கால்வாய் நீர்வழிப்பாதை சரியாக தூர்வாரப்படாததால் மழைநீர் வெளியேற முடியாமல் தேங்குவதாக பொதுமக்கள் புகார் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்தும் நிரம்பாத நீர்நிலைகளால் மக்கள் வேதனை நீர்நிலைகளை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர் ஏரியில் கலந்து விடப்படுவதாக புகார் ஏரி நீரில் இருந்து பொங்கும் நுரை குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் புகுந்ததால் மக்கள் அவதி ஓசூரில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் பல இடங்களை சூழ்ந்துள்ள வெள்ளம் குடியிருப்புகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்ததால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிப்பு விருத்தாசலம் பரவலூர் பகுதியில் மணிமுத்தாறு தடுப்பணை பக்கவாட்டு சுவர் சேதம் மண் சரிந்து அருகில் உள்ள வெள்ளை நிலங்கள் பாதிக்கப்படக்கூடும் என மக்கள் அச்சம் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலய திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடக்கம் பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கேற்பு கன்னியாகுமரியில் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தின் கட்டுமான பணி முடியாததால் விவசாயிகள் அவதி தனியாருக்கு குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டி உள்ளதாக வேதனை திருச்சியில் காலின்றி வீட்டில் முடங்கி கிடக்கும் மூதாட்டிக்கு உதவி வரும் அக்கம் பக்கத்தினர் சக்கர நாற்காலி வழங்க கோரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் முறையீடு திருப்பூரில் பிறந்தது முதல் தோல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டு அவதியுற்று வரும் சிறுவன் சிகிச்சைக்கு உதவி செய்ய மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பெற்றோர் மனு வாணியம்பாடியிலிருந்து ஆந்திரா செல்லக்கூடிய மலைச்சாலை சேதமடைந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி இரு மாநிலங்களை இணைக்கக்கூடிய சாலை என்பதால் போர்க்கால அடிப்படையை சீர் செய்ய கோரிக்கை இலங்கையிலிருந்து சட்டவிரோதமாக வெளிநாடுகளுக்கு தப்ப முயன்ற நாற்பத்தி நான்கு பேர் கைது இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் போலீசார் விசாரணை திருச்சியில் நடைபெற்ற தென்னிந்திய அளவிலான ஹாக்கி போட்டி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் அருள் ஆண்டவர் கல்லூரி அணியை வீழ்த்தி கோப்பையை வென்ற ஜமால் முகமது கல்லூரி அணி இந்தியாவுக்கு வந்துள்ள நெதர்லாந்து ராணி மேக்சிமா குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினார் செப்டம்பர் மாதம் முதல் வழக்குகளை பட்டியலிடுவதில் புதிய நடைமுறையை கொண்டுவர முடிவு செய்துள்ளதாக உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி லலித் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் இதுவரை இருநூற்று பதினோரு கோடியே தொன்னூற்று ஒரு லட்சம் கொரோனா தடுப்பூசி டோஸ்கள் மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தரமான மருந்துகளை தயாரித்து அவற்றை உலக சந்தைக்கு எடுத்துச் செல்வதில் கவனம் செலுத்த மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா அறிவுறுத்தியுள்ளார்
சென்னை மும்பை கொல்கத்தா டெல்லி ஆகிய நகரங்களில் வரும் தீபாவளி முதல் ஜியோ ஃபைவ் ஜி சேவை அறிமுகப்படுத்தப்படும் என ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி அறிவித்துள்ளார் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எண்பது புள்ளி ஒன்று ஐந்தாக வரலாறு காணாத அளவுக்கு வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது இந்தியாவில் இருந்து காய்கறிகள் மற்றும் இதர உணவுப் பொருட்களை பாகிஸ்தானுக்கு இறக்குமதி செய்வது குறித்து பரிசீலிக்க வேண்டும் என அந்நாட்டு நிதியமைச்சர் மிஃப்தா இஸ்மாயில் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் பெட்ரோலிய பொருட்களை விற்பனை செய்ய இந்தியா உள்ளிட்ட பத்து நாடுகள் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக அந்நாட்டின் எரிசக்தி மற்றும் ஆற்றல் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ராக்கெட் என்ஜினில் கடைசி நேரத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக நிலவுக்கு மனிதர்களை அனுப்பும் ஆர்டமிஸ் ஒன் திட்டத்தை நாசா ஒத்திவைத்துள்ளது ரஷ்யா உக்ரைன் இடையிலான போர் பல மாதங்களாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் சீனாவுடன் சேர்ந்து போர் பயிற்சிகளில் ரஷ்ய ராணுவம் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் விழுப்புரம் ஐயன் கோயில்பட்டு திண்டிவனம் செஞ்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு விநாயகர் சிலைகள் தயாராகி விற்பனையாகின்றன ஐம்பது ரூபாயில் தொடங்கி இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் வரையில் தயாராகும் விநாயகர் சிலைகள் தமிழகம் மட்டுமின்றி கர்நாடகா ஆந்திரா ஆகிய மாநிலங்களுக்கும் அனுப்பப்படுகின்றன கொரோனா காரணமாக இரண்டு ஆண்டுகள் வேலையில்லாத நிலையில் தற்போது வர்த்தகம் நடைபெறுவதால் ஓரளவு நிம்மதி அடைந்துள்ளதாக சிலை உற்பத்தியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய மாதா பேராலய ஆண்டு பெருவிழா நேற்று கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது பத்து நாட்கள் திருவிழா நடைபெறும் நிலையில் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பெரிய தேர் பவனி செப்டம்பர் மாதம் ஏழாம் தேதி நடைபெறுகிறது எட்டாம் தேதி கொடி இறக்கத்துடன் திருவிழா முடிவடைய உள்ளது பாத யாத்திரையாக பக்தர்கள் வந்த வண்ணம் உள்ள நிலையில் பாதுகாப்பு பணிகளை போலீசார் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் நாகப்பட்டினம் வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாத ஆலய கொடியேற்றத்தை தொடர்ந்து சென்னை பெசன்ட் நகர் வேளாங்கண்ணி ஆலயத்திலும் திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது பதினோரு நாட்கள் நடைபெறும் இத்திருவிழாவில் ஒவ்வொரு நாளும் சிறப்பு தினங்களாக கொண்டாடப்படுவதுடன் சிறப்பு ஜப கூட்டங்களும் நடைபெற உள்ளன செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி அன்னையின் பிறந்த நாளும் திருத்தளத்தின் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழா தொடக்கம் கொண்டாடப்பட உள்ளது சென்னையின் இரண்டாவது விமான நிலையம் அமைய உள்ள நிலையில் நான்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் சென்னை அருகே ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த பரந்தூரில் சுமார் நான்காயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி மூன்று ஏக்கர் பரப்பில் இரண்டாவது விமான நிலையம் மற்றும் விமான பழுது நீக்கும் தளம் அமைப்பதற்கான முன் வடிவை தமிழக அரசு தயாரித்து நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் இறங்கியுள்ளது இந்நிலையில் நெல்வாய் ஏகநாபுரம் மேலேரி நாகப்பட்டு உள்ளிட்ட கிராமங்கள் விமான நிலையத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட உள்ளதால் அக்கிராம மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது வருஷமாக இருக்கிறேன் நாங்கள் இந்த விவசாயத்தை நம்பி தான் நாங்கள் இருக்கிற முழுக்க 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 விவசாயம் தான் 
அதுக்கப்புறம் இந்த விவசாயம் ஆடு மாடு அதை வச்சு தான் நாங்கள் காலங்காலமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது வருஷமாக நாங்கள் இருக்கிறோம் எங்கள் ஏரியாவில் பாட்டை முப்பாட்டை இருக்கிறோம் இந்த பதிமூணு ஊரும் அப்படி தான் இருக்குது விவசாயத்தை முழுமையாக நம்பி தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் அது தவிர வேறு எதுவும் எங்களுக்கு தெரியாது விவசாயம் மூலமாக தான் நாங்கள் படித்தோம் விவசாயம் மூலமாக தான் ஒரு தொழில் செய்யறதுனால அந்த விவசாயம் தான் மீன் எங்களுக்கு இதை விட்டு நாங்கள் வெளியே எங்கள் வாழ்வாதார எங்கள் போனாலும் எங்களுக்கு இது தான் வெளியே போனாலும் எங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்காது எங்களுக்கு முழுக்க முழுக்க விவசாயத்தை எந்த காரணத்தை கூட்டம் நாங்கள் இதை விட்டு கொடுக்க முடியும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் அறிவித்திருந்தது அந்த வகையில் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பெய்த கனமழையில் அரசு தலைமை மருத்துவமனை வளாகத்தில் மழைநீர் சூழ்ந்தது இதனால் நோயாளிகள் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாக்கினர் தொடர்ந்து மருத்துவமனை நிர்வாகம் நகராட்சி நிர்வாகம் வாய்க்கால்களை சுத்தப்படுத்தி மழைநீர் செல்ல வழிவகை செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் அரியலூர் செந்துறை ஒட்டக்கோவில் ராயம்புரம் ஆகிய இடங்களில் கனமழை பெய்ததில் பொதுமக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது மேலும் மழையினால் குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவியது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான வடுகப்பட்டி மேல்மங்கலம் தேவதானப்பட்டி கைலாசப்பட்டி வடுகப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்து ஓடியது மேலும் வாகனங்கள் சாலைகளில் முகப்பு விளக்கை எரியவிட்டு சென்றன திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருத்தணி சுற்றுவட்டார பகுதிகளான திருவாலங்காடு பள்ளிப்பட்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பலத்த மழை பெய்தது இதையடுத்து சாலைகளில் மழைநீர் மற்றும் கழிவுநீர் கலந்து சென்றதால் பொதுமக்கள் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் இந்த மழையால் ஏரி குளங்கள் நிரம்பும் என்பதால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனர் வேலூர் மாவட்டத்தில் பள்ளிகொண்டா மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலாக விட்டுவிட்டு கனமழை மற்றும் சாரல் மழை பெய்தனர் வெப்பம் தனிந்து குளிர்ந்த சூழல் நிலவுவதால் பொதுமக்கள் விவசாயிகள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர் திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேல் பெய்த மழையில் மழைநீர் சாக்கடை நீருடன் கலந்து ஓடியது இதனால் திண்டுக்கல் கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலை மற்றும் நகரின் பல பகுதியில் கழிவுநீர் தேங்கியது இதனால் மழை நின்றாலும் இயல்பு வாழ்க்கையை தொடர முடியாமல் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்தனர் தமிழகம் மற்றும் கடலோர ஆந்திர பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் புதுவையின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் செப்டம்பர் இரண்டாம் தேதி வரை மழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நீலகிரி கோயம்புத்தூர் திருப்பூர் தேனி திண்டுக்கல் மதுரை கரூர் ஈரோடு நாமக்கல் திருச்சிராப்பள்ளி தர்மபுரி கிருஷ்ணகிரி சேலம் திருப்பத்தூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை கள்ளக்குறிச்சி தென்காசி மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் மேக மூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரள கடலோர பகுதிகள் லட்சத்தீவு மாலத்தீவு பகுதியில் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு நாற்பது முதல் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர் தென்னிந்திய அளவிலான ஹாக்கி போட்டியில் திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரி அணி கோப்பையை வென்றது தென்னிந்திய அளவிலான கல்லூரிகளுக்கு இடையிலான காஜாமியான் சுழற்கோப்பை இருபதாவது ஹாக்கி போட்டி திருச்சி ஜமால் முகமது கல்லூரியில் நடைபெற்றது கடந்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி தொடங்கிய இப்போட்டியில் பதினான்கு கல்லூரிகளைச் சேர்ந்த அணியினர் பங்கேற்றனர் 
இந்நிலையில் நேற்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் ஜமால் முகமது கல்லூரி அணியும் அருள் ஆண்டவர் கல்லூரி அணியும் மோதின அதில் ஜமால் முகமது கல்லூரி அணி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் அருள் ஆண்டவர் கல்லூரி அணியை வீழ்த்தி கோப்பையை கைப்பற்றியது வெற்றி பெற்ற ஜமால் கல்லூரி அணிக்கு கோப்பையும் முதல் நான்கு இடங்களை பிடித்த அணிகளுக்கு பரிசு தொகையும் வழங்கப்பட்டன காரைக்கால் கடற்கரையில் புதிய படகு குழாம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் அடுத்த மதகடி பகுதியில் உள்ள படகு குழாம் கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு கொரோனா சூழலில் முடங்கி பராமரிப்பு இல்லாமல் பின்னடைவை சந்தித்தது இந்நிலையில் காரைக்கால் மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவின் பேரில் படகு குழாம் புனரமைக்கப்பட்டு சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன தற்பொழுது மூன்று மோட்டார் படகுகள் மட்டுமே உள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் விதத்தில் கேரள படகுகள் மிதியடி படகுகள் ஏற்படுத்தினால் மாவட்ட நிர்வாகத்திற்கு வருவாய் பெருகும் என சுற்றுலா ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் தாரமங்கலம் அணைமூடு அருவியில் ஆபத்தை உணராமல் மக்கள் குளித்து மகிழ்கின்றனர் கடந்த இரண்டு வாரங்களாக சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் தாரமங்கலம் வட்டார பகுதியில் மழை பெய்து வருவதால் தாரமங்கலம் அருகே அணைமேடு பகுதியில் பெருக்கெடுத்து வந்த தண்ணீர் தடுப்பணையை நிரப்பி அணையை தாண்டி வழிந்தோடி அருவியாக கொட்டி வருகிறது இந்நிலையில் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த மக்கள் ஆபத்தை உணராமல் அணையின் மேல் ஏறி சென்று குளித்து செல்பி எடுக்கின்றனர் இதையடுத்து அருவிக்கு செல்லக்கூடாது என போலீசார் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக ஊத்தங்கரை அருகே காரப்பட்டில் ஏரி நிரம்பியது மேலும் ஏரியிலிருந்து வெளியேறிய நீர் அந்த பகுதியில் உள்ள சாலைகள் மற்றும் குடியிருப்புகளிலும் புகுந்து தேங்கியுள்ளது மேலும் ஏரி நீரோடு கழிவு நீரும் சேர்ந்து உள்ளதால் துர்நாற்றம் வீசி நோய்கள் பரவும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிப்படையும் நிலையில் தேங்கியுள்ள மழை நீரை வெளியேற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் புகுந்த ரசாயன நுரைகளால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் கிருஷ்ணகிரி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் பெய்த கனமழை காரணமாக ஓசூர் மூக்கண்டப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள ஏரி நிரம்பியுள்ளது இந்த ஏரியில் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் ரசாயன கழிவுகள் கலக்கப்படுகின்றன ஏரி நிரம்பி தண்ணீர் வெளியேறிய நிலையில் ரசாயனம் கலந்து நீரில் இருந்து நுரை பொங்குகிறது இந்த ரசாயன நுரைகள் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்குள் புகுந்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் பொதுமக்கள் அவதியடைந்துள்ளனர் தஞ்சையில் கொள்ளிட மாற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதால் கரையோர பகுதி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது மேட்டூர் அணை முழு கொள்ளளவான நூற்றி இருபது அடியை எட்டியுள்ளதால் அணைக்கு வரும் நீர் அப்படியே வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது இதனால் கல்லணை மற்றும் முக்கொம்பு அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இவற்றிலிருந்து அதிக நீர் வெளியேற்றப்படுவதால் தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அருகே உள்ள கொள்ளிட மாற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது இதனால் கரையோர பகுதி மக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சியில் சொந்த பந்தங்களுக்கு மத்தியில் முடங்கி கிடக்கும் மூதாட்டிக்கு உதவி செய்து வரும் அக்கம்பக்கத்தினர் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளனர் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடியை அடுத்த தேர்முட்டி தெருவைச் சேர்ந்தவர் மாரியாயி அறுபது வயதான இவர் தனக்கென யாரும் இல்லாமல் தனித்து வசித்து வருகிறார் சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இவரின் இடது கால் அகற்றப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அக்கம்பக்கத்தினர் சேர்ந்து உணவு அளிப்பது உள்ளிட்ட உதவிகளை அவருக்கு செய்து வருகின்றனர் அத்தோடு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு அவரை அழைத்து சென்ற அவர்கள் அவருக்கு செயற்கை கால் பொறுத்த கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் சொந்த பந்தங்களுக்கு மத்தியில் அவருக்கு உதவி செய்து வரும் அக்கம்பக்கத்தினர் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளனர்
சிவகங்கையில் உள்ள பொன்னாங்குடி கிராமத்தில் குடியிருப்பில் சூழ்ந்துள்ள மழை நீரால் அப்பகுதி மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சிவகங்கை மாவட்டம் கல்லல் ஊராட்சிக்குட்பட்ட பொன்னாங்குடி கிராமத்தில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர் இங்குள்ள ஜீவா நகரில் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் கட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட குடியிருப்புகளில் அடிப்படை வசதிகளை செய்து தராமல் இருந்து வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்து வரும் மழையால் அந்த குடியிருப்பில் மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது இதனால் அங்குள்ள மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாற்று இடம் கொடுத்ததிலிருந்து எந்த விதமான அடிப்படை வசதியும் இந்த பகுதிக்கு யூனியன் நிர்வாகமும் சரி மாவட்ட நிர்வாகமும் இதுவரைக்கும் அடிப்படை வசதி செய்தே கொடுக்கல ரெண்டாவது வந்து இது வந்து ஒரு பொன்னாங்குடி கம்மாய்க்கு போகக்கூடிய நீர் நீர் கால்வாய் அது கால்வாய் அடைபட்டு போனதுனால இந்த பகுதி தனி பூரா வந்து அப்படியே வந்து இந்த தெருவுக்குள்ளார வந்து அடிக்குது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு போன வருஷமே வந்து கடுமையான மழை காலத்தில் இந்த வீடுகள் பூராமே சூழ்ந்து செவர்கள் எல்லாம் இடிஞ்சு விழுகக்கூடிய ஒரு மோசமான நிலைமை இருந்ததுனால தன்னார்வலர்களும் விவசாய சங்கம் சார்பாக வந்து பஞ்சாயத்து நிர்வாக நிர்வாகத்தை கடுமையான ஒரு நெருக்கடியை கொடுத்த பின்னாடி சேசிபி கொண்டு வந்து ஒரு தற்காலிகமான ஒரு கால்வாயை அமைத்து இந்த தண்ணி வடிகால வந்து ஆற்றுக்கு இது பண்ணாங்க அதுக்கு பின்னாடி ஒரு வருஷ காலமாக எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கலை கொன்னாங்குடி கண்மாய்க்கு மழைநீர் செல்லும் கால்வாய் தூர்வாரப்படாமல் நீர்வழி பாதை அடைபட்டுள்ளதால் மழை காலங்களில் குடியிருப்பு பகுதிகள் மழைநீர் சூழ்ந்து வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் அளித்துள்ளனர் சென்ற ஆண்டு பெருமளவு மழை பெஞ்சு அந்த மக்கள் எல்லாம் பாதிப்புக்குள்ளானாங்க மாவட்ட ஆட்சியர்கள் வந்து பார்த்துட்டு போனாரு இந்த ஆண்டு இப்ப நேற்று பெய்த மழையில இந்த வீடுகளுக்குள்ள தண்ணி போய் இந்த மக்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறாங்க இந்த வீடெல்லாம் இடியக்கூடிய நிலைமையில இருக்கு இந்த ஆண்டு மழை துவங்குறதுக்கு முன்னால அந்த மழை தண்ணீர் செல்வதற்கான கால்வாய் எல்லாம் நிறைய பகுதியிலிருந்து தண்ணி இந்த பகுதியில் தான் வந்து வருது அதனால் இந்த கால்வாய் செல்வதற்கான பக்கத்திலே விரிசூரில் ஆறு இருக்கு ஒரு கால்வாய் நிரந்தரமாக ஏற்படுத்தி கொடுத்தா அந்த மக்களுடைய வீடுகள் பாதிக்க பாதிக்கப்படும் இல்லைன்னா அந்த வீடுகள்லாம் இடிஞ்சு விழுந்து உயிர் சேதம் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து இருக்குங்கிறதையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சேலம் ஓமலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழை பெய்தும் நீர் நிரம்பாத நீர்நிலைகளால் மக்கள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் பல ஏரிகள் வறண்டு கிடக்கின்றன கடந்த சில நாட்களாக மழை பெய்து வந்தாலும் ஏரிகளில் நீர் நிரம்பாமல் இருந்து வருகிறது நீர்நிலைகள் எந்த பராமரிப்பும் இன்றி முட்புதர்கள் வளர்ந்து கிடப்பதால் மழை நீரை சேமிக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர் எனவே நீர்நிலைகளை ஆய்வு செய்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் தொடர் கனமழை காரணமாக வனப்பகுதிக்குள் உள்ள ஆறுகள் மற்றும் நீரோடைகளில் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் சிங்காரம் வனப்பகுதியில் உள்ள நீரோடை ஒன்றில் நான்கு மாதங்களான குட்டி யானை அடித்து வரப்பட்டது இதனை போராடி மீட்ட வனத்துறையினர் குட்டி யானையை தாயுடன் சேர்ப்பதற்கான முயற்சியில் தாய் யானையை தேடி வருகின்றனர் பஹ்ரைனின் ரிஃபாவில் நடைபெற்ற ஆசிய ஆண்கள் யூ டுவெண்டி வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் ஈரானுக்கு எதிராக இந்தியா ஒன்றுக்கு மூன்று என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியடைந்தது இதன் மூலம் ஆசிய ஆண்களுக்கான யூ டுவெண்டி வாலிபால் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியா தனது வெள்ளிப் பதக்கத்தை உறுதி செய்துள்ளது மேட்டூர் அருகே அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை பணியிட மாற்றம் செய்ததை கண்டித்து மாணவர்கள் பள்ளியை புறக்கணித்தனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அடுத்த வன்னியனூர் கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது சுமார் முன்னூற்று தொன்னூறு மாணவர்கள் பயின்று வரும் இந்த பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக சிவகுமார் என்பவர் கடந்த பதினோரு ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறார் இவரின் கடுமையான உழைப்பால் இந்த பள்ளி சிறந்து விளங்குகிறது இந்நிலையில் தலைமை ஆசிரியர் சிவகுமார் வேறு பள்ளிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த மாணவ மாணவிகள் மீண்டும் அதே பள்ளியிலேயே ஆசிரியர் பணிபுரிய வலியுறுத்தி பள்ளிக்கு செல்லாமல் புறக்கணித்துள்ளனர்
சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே கஞ்சநாயக்கன்பட்டி கிராமத்தில் ஸ்ரீ மாரியம்மன் கோவிலில் ராகி கூழ் பூஜை திருவிழா நடைபெற்றது விழாவை தொடர்ந்து அம்மனுக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்து மகா தேவாராதனை செய்யப்பட்டது பின்னர் அம்மனுக்கு ராகி கூழ் படையல் வைத்து வழிபாடு முடிந்ததும் அந்த கூழை பெண் பக்தர்கள் வீடு வீடாக கொண்டு சென்று கிராமப்புற மக்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு வழங்கினர் திருப்பூரில் தோல் நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள சிறுவனின் சிகிச்சைக்கு உதவ தமிழக அரசிடம் அவரது பெற்றோர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் திருப்பூர் கருவம்பாளையம் பகுதியில் பிரேம்குமார் ஜெயசித்ரா என்ற தம்பதி வசித்து வருகின்றனர் இவர்களின் எட்டு வயது மகன் பொன்குமரன் தோல் நோய் பாதிப்புடன் பிறந்துள்ளார் இதனால் இவரின் உடலில் தோளானது தினமும் உதிர்ந்து வருகிறது உடல் சத்து குறைபாடும் ஏற்பட்டு உள்ளதால் மூன்று வயது சிறுவன் போன்ற உடல் வளர்ச்சிதான் உள்ளது பல சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் தங்கள் மகன் குணமடையாமல் இருந்து வருவதாகவும் வறுமையான சூழலால் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருவதாகவும் தெரிவித்துள்ள அவரின் பெற்றோர் தமிழக அரசின் உதவியை நாடி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு அளித்துள்ளனர் வானியம்பாடியிலிருந்து ஆந்திரா செல்லக்கூடிய மலைச்சாலை சேதமடைந்துள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வானியம்பாடியிலிருந்து தும்பேரி பாரதி நகர் மாதகடப்பா ஆர்மணிபெண்டா ஆந்திர மாநிலம் வீரணமலை ராம்குப்பம் செல்லக்கூடிய மலைச்சாலை கடந்த எட்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட மண் சரிவால் பாதிக்கப்பட்டது இதையடுத்து அமைக்கப்பட்ட தற்காலிக மண் சாலை தற்போது முற்றிலுமாக சேதமடைந்துள்ளது இதனால் அவதியடைந்து வரும் பொதுமக்கள் இரு மாநிலங்கள் இணைக்கக்கூடிய இந்த சாலையை போர்க்கால அடிப்படையில் சீர் செய்ய கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் செப்டம்பர் எட்டாம் தேதி அன்னையின் பிறந்த நாளும் திருத்தலத்தின் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழா தொடக்கம் கொண்டாடப்பட உள்ளது திருச்சியில் தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற தேசிய விளையாட்டு தின நிகழ்ச்சியில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் கபில் தேவ் கலந்து கொண்டார் பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசு வழங்கி பேசிய அவர் எந்த விளையாட்டுக்கும் மொழி கலாச்சார பாகுபாடு கிடையாது என்றும் ஒவ்வொருவருக்கும் அவர்களின் துறை சார்ந்தவர்கள் ஹீரோவாக இருப்பார்கள் என்றும் ஆனால் தனக்கு ஹீரோவாக ரோல் மாடலாக இன்றும் இருப்பவர் தென்னாப்பிரிக்காவின் நெல்சன் மண்டேலா என தெரிவித்தார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்குகளை நேரடியாக வருகை தந்து விசாரிப்பது வழக்கமாக உள்ளது இந்த நிலையில் மதுரைக்கு வருகை தந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி மதுரை காந்தி அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிட்டார் தொடர்ந்து பார்வையாளர்கள் குறிப்பில் அருங்காட்சிய நிர்வாகத்திற்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் தமிழக ஆந்திர நீர்ப்பிடிப்பு மற்றும் வனப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து ஐந்து நாட்களாக பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி பாலாற்றில் பச்சக்குப்பம் தரைப்பாலம் முற்றிலுமாக நீரில் மூழ்கியுள்ளது ஆற்றில் வெள்ள நீர் கரை புரண்டு ஓடுவதால் பாலாறு படுக்கையோரம் உள்ள பொதுமக்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி பகுதியைச் சேர்ந்த கணேசன் என்பவர் வீட்டில் வருடத்திற்கு ஒரு முறையே பூக்கும் பிரம்ம கமல மலர்கள் பூத்து குலுங்குகின்றன பிரம்ம கமலம் பூக்கள் இளவேனில் காலத்தில் மட்டுமே பூக்கும் தன்மை கொண்டது இந்த பூ நள்ளிரவில் பூத்து அதிகாலைக்குள் உதிர்ந்துவிடும் இந்த பூவின் வாசனை அந்த பகுதி முழுவதும் நறுமணம் தரும் உத்தராகண்ட் இமயமலை பகுதியில் அதிகம் காணப்படும் இந்த மலர்ச்செடியில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட மலர்கள் வரை பூக்கும் தற்போது பழனி பகுதியில் பிரம்ம கமல பூக்கள் மலர்ந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி அடுத்த மத்தூர்பதி கிராமத்தில் கடந்த ஒரு மாத காலமாக வீட்டிற்கு வெளியே காயப்போடும் பெண்களின் உள்ளாடைகள் திருடப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன கடந்த ஒரு மாதத்தில் மட்டும் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் இருந்து உள்ளாடைகள் திருடப்பட்டுள்ளன எனவும் ஆண்களின் உள்ளாடைகள் பேண்ட் சட்டை மற்றும் பெண்களின் புடவை சுடிதார் உள்ளிட்டவைகள் திருடப்படுவது இல்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அந்த நபரை கண்டுபிடிக்க போலீசாரிடம் அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்
வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா பகுதியைச் சேர்ந்த அரவிந்தராஜ் ஜெயஸ்ரீ ஆகியோருக்கு நேற்று திருமணம் நடைபெற்றது இந்நிலையில் பாரம்பரிய மரமான பனைமர விதைகளை திருமணமான கையோடு மணமக்கள் இருவரும் பள்ளிகொண்டா ஏரிக்கரையில் நட்டுள்ளனர் மேலும் தங்கள் முயற்சியில் இது ஆரம்ப கட்டம் என தெரிவிக்கும் அவர்கள் வரும் காலங்களில் சுமார் ஏழாயிரத்து ஐநூறு பனை விதைகளை நட திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தனர் கொச்சி தோப்பன்பட்டி பகுதியில் மின்கம்பத்தின் உச்சியில் சிக்கிக் கொண்ட மலைப்பாம்பை வனத்துறை ஊழியர் மீட்ட காட்சி வைரலாகி வருகிறது கேரள மாநிலம் கொச்சி தோப்பன்பட்டி பகுதியில் மின்கம்பத்தில் ஏறிய மலைப்பாம்பு ஒன்று மின்கம்பத்தின் உச்சியில் மின்கம்பி மற்றும் ஒயர்களில் சிக்கி நகர முடியாமல் தவித்தது இந்த தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறை ஊழியர் மின்கம்பத்தில் ஏறி சிக்கிய மலைப்பாம்பை லாபகமாக மீட்டு கீழே கொண்டு வந்தார் பின்னர் அந்த மலைப்பாம்பு வனப்பகுதியில் கொண்டுவிடப்பட்டது ஓசூரில் வீடுகளில் மழைநீர் புகுந்துள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது ஒசூரில் பெய்த கனமழை காரணமாக மாவட்டங்களில் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது பல இடங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்து குடியிருப்புகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்துள்ளது இதனால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வீடுகளில் இருந்த உணவுப் பொருட்கள் நீரில் நனைந்து சேதமடைந்துள்ளதால் உணவு தண்ணீரின்றி மக்கள் அவதியுற்று வருகின்றனர் கால ஆறு மணிக்கு தண்ணி வந்தது சார் ஒரு பொருள் கூட எடுக்க முடியல சார் சாப்பாடு கூட இல்ல இவ்வளவு நேரம் ஆகுது தண்ணியும் வத்தல சார் எல்லா பொருளும் நஷ்டீடு ஆயிடுச்சு சார் லட்சம் வருஷம் மழை வந்து இந்த மாதிரி வீடு உள்ள ஃபுல்லா வந்துருது தண்ணி ஃபுல்லா வந்துருது வீட்டுல படிக்கிற புக்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே சாப்பாடு பொருள் இருந்து எல்லாமே நினைஞ்சு வீணா போயிடுது எதுவுமே எங்களால பண்ண முடியறது இல்லை நைட் டைம்ல மழை வர்றதுனால எங்களுக்கு சரியா தெரியறதும் இல்ல அதே மாதிரி விடிய விடிய வந்து வீட்டுக்குள்ள தண்ணி வந்துருது அது எப்படிதான் வருதுன்னு தெரியல அந்த அளவுக்கு மழை இல்லைனாலும் திடீர்னு தண்ணி வந்துருது எங்களுக்கு யாரும் அதை இன்ஃபார்ம் பண்றதும் இல்ல இலங்கையிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு தப்ப முயன்ற நாற்பத்தி நான்கு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் இலங்கையில் விலைவாசி உயர்வு எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஆகிய பல பிரச்சனைகள் நிலவி வருகின்றன இதனால் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வரும் அந்நாட்டு மக்கள் வெளிநாடுகளுக்கு அகதிகளாக சென்ற வண்ணம் உள்ளனர் இந்நிலையில் கடல் வழியாக வெளிநாடுகளுக்கு தப்ப முயற்சித்த நாற்பத்தி நான்கு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் கன்னியாகுமரியில் நெல் கொள்முதல் நிலைய கட்டுமான பணிகள் முடிவடையாததால் விவசாயிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் முதல் பருவ நெல் அறுவடை பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இங்கு பறக்கை என்ற இடத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கையை ஏற்று நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டது எனினும் அந்த பணிகள் இதுவரை முடிவடையாததால் நெல் மணிகளை கொள்முதல் நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியாமல் தனியாருக்கு அவற்றை குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டியுள்ளது இதனால் வருத்தமடைந்துள்ள விவசாயிகள் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை விரைந்து கட்டி முடிக்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அடுத்த பரவலூர் கிராமத்தில் உள்ள மணிமுத்தாற்றில் தடுப்பணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தடுப்பணையின் பக்கவாட்டில் உள்ள தடுப்புச் சுவர் சேதமடைந்ததில் ஆற்றின் கரை சரிந்து விவசாய நிலம் பாதிக்கக்கூடிய அபாயம் உள்ளதாக புகார் எழுந்தது மேலும் தடுப்பணையில் வெள்ள தடுப்பு கட்டைகள் சேதமடைந்து காணப்படுகிறது எனவும் புகார் எழுந்துள்ளது இதையடுத்து தடுப்பணையின் கரைகளை பலப்படுத்தவும் பராமரிக்கவும் கோரி அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பொதுப்பணித்துறையிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்